Bon, je, euh, comment vous voteriez sur le brunémétrie aujourd'hui quand je dis que l'État est irresponsable parce qu'on continue à embaucher dans le contexte C'est vous de... qui êtes irresponsable, Monsieur ah. Brunet, totalement ah. irresponsable. Hmm. Je préfère avoir des enseignants des infirmières, et on manque aujourd'hui d'enseignants, d'infirmières, de pompiers et de policiers, plutôt que d'avoir des hauts cadres très bien payés dans la finance mmh. ou dans les firmes multinationales, parce que cela, il ne dérange jamais. Mmh. Donc, euh, aujourd'hui, il faut savoir qu'un fonctionnaire, c'est productif, M. Brunet. Mmh. La seule différence, c'est quand vous rentrez dans une boulangerie le matin, vous payez votre croissant. Et bien, quand vous marchez sur un trottoir, quand vos enfants rentrent à l'école, ils ne sortent pas leur carte bleue. Mais il faut le payer, on paye par l'impôt. Mmh. Donc, votre irresponsabilité, ça consiste à ne pas comprendre qu'un fonctionnaire... La fonction publique, c'est plus juste, mmh. ça réduit les inégalités et c'est moins coûteux que le privé. Mmh. Parce que la grosse différence entre le privé et le public, c'est que les hauts cadres dans le public sont payés, les, hauts, les cadres en général, sont payés 1000 euros en moins en moyenne que des cadres dans le privé. Mmh. C'est ça qui coûte cher, donc en moyenne et dans le public, M. Brunet. Mmh. Ça vous a échappé, semble-t-il. On n'a pas d'actionnaires à rémunérer. Donc mmh. tout ça, ça fait en sorte que le public, ça coûte moins cher que dans le privé. Donc c'est votre propos qui est proprement irresponsable. Vous pouvez me dire aujourd'hui si on a trop d'enseignants, notamment dans le primaire, alors qu'on est en dessous de la moyenne de l'OCDE. Vu ce qui s'est passé, on les attentats, dessous, enfin. vous trouvez... Mmh. Si, dans le primaire, monsieur, on est largement, mmh. on est largement en dessous. Mmh. Il faut réviser vos fiches. La part de l'emploi public en France, mmh. dans l'emploi total, c'est 20%. Il faut savoir que le Royaume-Uni est au-dessus de nous. Il faut savoir que le Danemark est largement au-dessus de nous. Il euh, y a un pays qui est en dessous de nous, c'est le Japon. Là, vous allez, vous allez me sortir, ou on sort souvent, peut-être pas vous, l'argument de la dette publique. Il faut savoir qu'au Japon, la part de l'emploi public, c'est aux alentours de 10%. Nous, on non. est à 20%. La dette publique au Japon, c'est 250%. Au Danemark, en Suède, où la part de l'emploi public est plus élevée qu'en France, eh bien, la dette publique est largement inférieure à celle de la moyenne de l'Union européenne. Donc, il n'y a pas de lien entre l'emploi public et la dette publique.